guys welcome back to my channel in today's video we are going to see about chromosomal abrasion what is chromosomal abrasion is that if there is any change in the chromosome related to its number agar number jo hai chromosome ka wo zyada ho gaya ya kam ho gaya ya chromosome ka jo structure hai usme koi bhi change aa gaya deletion ho gaya duplication ho gaya genes pe kuch bhi change aa gaya to usko hum kya bolte hain chromosomal abrasion bolte hain so in this specific video we are going to see about the inversion i must tell you that inversion is very important regarding the csi or net point of view usme se bahut sare statement based questions aate hain aur lagbhag aapko har baar usme se ek question dikh jayega so i would suggest you to see this video very carefully and bahut acche se aap dekhiye taki aapko jo hai bahut acche se samajh aa jaye so let's see about the inversion सो so, अगर हम देखें इन्वर्जन क्या होता है नाम से ही हमें पता चल रहा है इन्वर्जन के क्या बोल रहे हैं इन्वर्टेड कि कोई चीज जो है वो इन्वर्ट हो चुकी है ठीक है अगर हम देखें ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक एरिया को देखा है विद द ग्रीन कलर वट इज हैपनिंग इन दिस दैट वी हैव कट दिस ग्रीन एरिया विद द स्पेसिफिक एनजाइम्स हमने क्या किया इस क्रोमोसोम को स्पेसिफिक एरिया से कट कर दिया and what we have done we have rotated it to a 180 degree angle matlab agar aise present tha wo region to humne usko cut karke rotate karke aise kar diya aur usko rejoin kar diya with the chromosome so what we have done we have rotated that and we have reinserted this structure now if we see an inversion isko hum inversion bolte hain to inversion mein jitne bhi genes present the pehle utne hi genes abhi bhi present honge क्योंकि लिए हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया हमने कोई भी जीन को डुप्लीकेट नहीं किया हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को रोटेट करके वापस लगा दिया तो कोई भी जीन्स उसमें लॉस नहीं हुई हमें गेन नहीं हुआ तो इस इन्वर्जन से जनरली कोई भी हार्म नहीं होता है जनरली नो हार्म अक्कर आफ्टर द इन्वर्जन बट इन सम कंडीशन इफ वी टेक दैट जो यहाँ पे कट हो रहा है जो कट हो रहा है वो अगर ऐसी लोकेशन पे हो जहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन प्रेजेंट है उस लोकेशन पे कट लगाए तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ये वाला जो जीन है वो कट हो जाएगा एंड ड्यू टू विच इट वोट बी एबल टू फंक्शन इट्स ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा और प्रोटीन नहीं बना पाएगा जिसकी वजह से दिस विल एक्ट एज लीथल जीन क्यों एक्ट करेगा ये लीथन जीन की तरह से क्योंकि ये अपना काम नहीं कर पाया काम नहीं कर पाया तो प्रोटीन नहीं बन पाए जो ऑर्गेनिज्म में किसी चीज़ की कमी हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से क्या होता है इट विल कॉज इट लिथैलिटी सो इन्वर्जन कैन लीड टू लीथल जीन इफ द इम्पॉर्टेंट जीन इज कटेड अगर हम आगे देखें तो इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं एक होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन और एक होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन दोनों में फर्क क्या है अगर जब कट हो रहा है जिस सेगमेंट में कट हो रहा है अगर उसमें सेंट्रोमियर भी आ रहा है उस रीजन में जहाँ पे कटिंग हो रही है उसमें अगर सेंट्रोमियर भी आ रहा है तो ऐसे इन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे पेरीसेंट्रिक बोलेंगे और अगर कट हो रहा है लेकिन उसमें सेंट्रोमियर नहीं आ रहा सेंट्रोमियर बहुत दूर बैठा है बहुत खुशी खुशी बैठा है अगर वो उस रीजन में नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे ठीक है तो अब अगर आपको याद रखना है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन को और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन को तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक क्या है जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है उसमें क्या आ रहा है उसमें आ रहा है आई इन पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन आई इज कमिंग एंड व्हाट इज द आई आई मतलब इन यानी कि जो सेंट्रोमियर है दैट सेंट्रोमियर इज इन इट इज इन द कट जो कट लग रहा है उसके अंदर है इन है वहीं इन पैरासेंट्रिक में क्या आ रहा है ए आ रहा है ए मतलब अवे अवे से क्या हो गया कि जो स्कट है उसके अंदर नहीं आ रहा है सेंट्रोमियर बहुत दूर प्रेजेंट है तो इससे आप पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक लर्न कर सकते हैं मैं आपको फिर से बता रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक इसमें से सी एस आई आर नेट में क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड सो लेट्स मूव फर्दर अब देखो अगर जो इन्वर्जन है वो हो गया लेकिन उसके बाद क्या होना है उसके बाद होनी है क्रॉसिंग ओवर तो वो कैसे होगी क्योंकि लिए इफ वी सी जनरली अबाउट द क्रॉसिंग ओवर तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो दो होमोलॉगस क्रोमोजोम हैं वो पेयर अप होते हैं दे विल गेट पेयर अप हाउ दे विल गेट पेयर अप बिकॉज उनके पास सिमिलर जीन्स प्रेजेंट है तो पेयर अप हो जाएंगे और फिर अपना कुछ कुछ सेगमेंट एक्सचेंज कर देंगे जैसे कि इस कंडीशन में दिख रहा है जी एच आई जे के एल 
ये वाले जो जीन्स है यहाँ पे भी वही वाले जीन्स प्रेजेंट है तो इन दोनों ने क्या कर दिया इन दोनों ने पेयरिंग कर ली और आराम से क्रॉसिंग ओवर कर ली ड्यूरिंग द मियोसिस बट नाओ अगर समझो ये जी एच आई के एल जे के एल के जगह प्रेजेंट होता एल के जे आई एच जी अगर उल्टा प्रेजेंट होता तो ये वाला और ये वाले जो दो क्रोमोजो में पेयर अप नहीं कर पाते और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए अगर इन्वर्जन की कंडीशन हो गई है क्रोमोसोम में लेकिन उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होनी है तो हाउ विल द क्रोमोसोम विल क्रॉस ओवर लेट सी दैट सो इन दिस कंडीशन लेट सी दैट हमने देखे हैं दो होमोलॉगस क्रोमोसोम लिए हैं एक क्रोमोसोम जो है बिल्कुल नॉर्मल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए लेकिन जो दूसरा उसका होमोलॉगस पेयर है उसमें जो जीन्स है वो डी सी बी हो गए हैं इंस्टेड ऑफ बी सी डी ठीक है इसमें अगर हम देखें जो क्रॉसओवर है उसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है सेंट्रोमियर बहुत दूर बैठा है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ इसको मैं बोलती हूँ पैरा सेंट्रिक हो चुका है कैसा इन्वर्जन है पैरा सेंट्रिक इन्वर्जन है आपको क्रोड सेंट्रोमियर को ही देख के एग्जाम में पहचानना है कि कौन सा टाइप का इन्वर्जन है लेट सी फर्दर अगर हम फर्दर देखें तो आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर में जो ये ब्लू वाला है ब्लू वाले में क्या नहीं हुई है ब्लू वाले में इन्वर्जन नहीं हुई है किस में हुई है ये जो पिंकिश कलर का है उसमें क्या हुआ है इन्वर्जन हुआ है ठीक है पहला पॉइंट इन्वर्जन होने के बाद ये वाला जो स्टैंड है इसमें इन्वर्जन नहीं हुई है ये वाला स्टैंड क्रॉसिंग ओवर नहीं जाएगा तो ये वाला स्टैंड तो ऐसा का ऐसा ही प्रेजेंट रहेगा क्रॉसिंग ओवर कौन जाएगा क्रॉसिंग ओवर जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ अब क्या होगी अब क्रॉसिंग ओवर होगी किसके बीच में सेकेंड के बीच में एंड फोर्थ के बीच में सेकेंड और फोर्थ के बीच में क्या हो रही है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई क्योंकि पेयरिंग तो हो नहीं सकती है क्रॉसिंग ओवर ऐसे हुई कि जिसमें इन्वर्जन हुआ था जिस क्रोमोसोम में इन्वर्जन हुआ था उसने क्या फॉर्म कर लिया उसने एक लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया वो घूम गया उसने लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया जिसकी वजह से बी बी के पास आ गया सी सी के पास आ गया और डी डी के पास आ गया ठीक है अब अगर हम इन्वर्जन होने की वजह से और अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो इससे रिजल्ट क्या निकलेंगे हम ये देखते हैं ये वाला जो फर्स्ट ट्रेंड है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा आफ्टर मीओसिस ये जो फर्स्ट वाला है इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे ये जो थर्ड वाला है ये भी ऐसा का ऐसा रहेगा क्योंकि इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही ठीक है तो ये दोनों ऐसे ही जाएंगे अब दिक्कत क्या आएगी दिक्कत आएगी सेकंड और फोर्थ के साथ जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो यहां से अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ए बी देन यहां तक गया देन ये स्ट्रैंड क्या गया क्रॉसिंग ओवर गया तो ये स्ट्रक्चर चला जाएगा नीचे उसके बाद क्या आया सी डी एंड देन वॉट विल हैपन यहां पर आ गया ए क्या आ गया ए आ गया जनरली अगर हम देखें तो क्या होता है जनरली होता है क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होना चाहिए था कि ए आ गया बी आ गया और उसके बाद होना चाहिए था सी डी ई एफ जी एच आफ्टर दी क्रॉसिंग ओवर लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो गया इन्वर्जन की वजह से ए आया बी आया फिर यहाँ पे क्या आ गया सी डी और ए आ गया घूम के ये वापस आ गया एक तो यहाँ पे ये दिक्कत हो गई प्लस यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ये वाला जो क्रोमोजो ये वाला जो क्रोमोजोमल स्ट्रैंड है ये तो ऐसा ही है फर्स्ट वाला लेकिन सेकंड वाले के रिजल्ट में क्या हुआ ए बी आया फिर सी डी और वापस ए आ गया ऐसे घूम गया तो मतलब ये दोनों जो क्रोमोजोम है अब अटैच हो गए विद द हेल्प ऑफ टू सेंट्रोमियर एंड द सेकेंड फोर्थ स्ट्रैंड ये दोनों क्या हो गए ये दोनों अटैच हो चुके हैं अब आफ्टर दी क्रॉसिंग ओवर जबकि हमें क्या मिलने चाहिए थे हमें आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दो सेपरेट क्रोमोसोम मिलने चाहिए थे लेकिन दो सेपरेट क्रोमोसोम ना मिलने के बजाय हमें अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है ड्यू टू दी इन्फोर्शन आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस अगर अब मैं देखूँ बाकी के रीजन को सेकेंड के मैं बाकी रीजन को देखूँ तो अगर मैं यहाँ से चलूँ एच जी एफ ई डी यहाँ तक गई में फिर सी आ गया सी के बाद क्रॉस ओवर हो गया तो ये नीचे चला गया और क्या आ गया बी एफ ई जी एच ई एफ जी एच ठीक है तो ये आ गया है ये जो है स्ट्रक्चर फिर से बिल्कुल ही अलग हो गया आफ्टर क्रोमोसोम आफ्टर क्रॉसिंग ओवर एंड इन्वर्शन क्या आ गया एच जी एफ ई डी 
सी बी ई एफ जी एच मतलब ई एफ जी एच फिर से आ गया जबकि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर भी हमें क्या मिलना चाहिए था ए बी सी डी ई एफ जी एच जीन्स मिलने चाहिए थे लेकिन हमें कुछ और ही स्ट्रक्चर मिल गए तो इस वाले केस में आप क्या देखते हैं यहाँ पे इस स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है दो सेंट्रोमियर और इस वाला जो स्ट्रैंड है इस पे एक भी सेंट्रोमियर है ही नहीं तो ये कैसा हो गया ये हो गया ए सेंट्रिक फ्रेगमेंट क्योंकि यहाँ पे एक भी सेंट्रोमियर नहीं है और ये वाला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है इसको हमने क्या बोल दिया डाय सेंट्रिक ब्रिज क्योंकि ये जो दो क्रोमोजोम है वो किसके थ्रू अटैच है दो सेंट्रोमियर्स के थ्रू अटैच है तो हमें ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा जब पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होगी एंड आफ्टर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्या हो गया आफ्टर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन क्रॉसिंग ओवर हो गया हमेशा याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेटमेंट आ गई आफ्टर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स आर फॉर्म और क्या सारे क्रोमोजोम्स जो है वो नॉर्मल होंगे क्या सारे क्रोमोजोम्स ए सेंट्रिक होंगे क्या सारे क्रोमोसोम डाइसेंट्रिक होंगे या ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक भी होंगे आपको ऐसे स्टेटमेंट्स मिल सकती है नेट के पेपर में या किसी भी पेपर में आई एम नॉट स्पेसिफिकली सेइंग नेट के पेपर में गेट के पेपर में ऐसे पेपर्स में मिल सकती है आपको अब क्या होगा अब ये वाला जो फेस है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला फेस कौन सा है ये वाला फेस था प्रोफेस का जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है उसके बाद आता है मेटाफेज और फिर आता है एनाफेज एनाफेज स्टेज में नॉर्मली क्या होता है जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है सेंटर में वो दोनों पुल किए जाते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं क्या होता है बोथ विल मूव टू दी अपोजिट डायरेक्शन नाउ व्हाट विल हैपन दिस इन दिस कंडीशन ऑल्सो ये होगा कि यहाँ से जो है स्पिंडल फाइबर इसको पुश करेंगे और यहाँ से भी स्पिंडल फाइबर इसको उस तरफ पुश करेंगे और अब ये दोनों अटैच है तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा कहीं पे भी रेंडमली ब्रेक आ सकता है जो क्रोमोसोम है वो ब्रेक हो जाएगा ब्रिज वाला तो यहाँ पे इस पिक्चर में दिखा रखा है कि ए और डी के बीच में क्या हो गया ब्रेक हो गया क्योंकि दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर जो है वो खींच रहा है इसको दोनों तरफ से पुल किया जा रहा है जबकि ये जो ए सेंट्रिक फ्रेगमेंट है इसमें तो सेंट्रोमियर है ही नहीं और स्पेंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं तो इसका तो कुछ बात ही नहीं आया तो ये तो लॉस्ट ही हो जाएगा अगले इसको तो कहीं खींचा ही नहीं गया खींचा किसको गया इसको और इसको अब इसके बाद क्या होगी जब सेग्रीगेशन होगी तब हमें कैसे टाइप के मिलेंगे यहाँ पे मिला हमें फर्स्ट सेकेंड स्ट्रैंड अटैच है लेकिन यहाँ पे ब्रेकेज हो गई और यहाँ पे क्या मिला फोर्थ और थर्ड और यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया ब्रेकेज मिल गई है तो अगर अब हमें फोर जो है गैमीट्स मिलेंगे आफ्टर दी सेकेंड मियोटिक स्टेज दो मियोसिस होती है सेकेंड मियोसिस स्टेज के बाद जब हमें फोर गैमीट्स मिले तो हमें क्या मिला दो तो बिल्कुल नॉर्मल मिले ठीक है दो बिल्कुल नॉर्मल मिले एक नॉर्मल प्रोडक्ट था वही एक में क्या मिला इन्वर्जन प्रोडक्ट मिले लेकिन जीन्स कैसे हैं बिल्कुल ही नॉर्मल है सिर्फ इन्वर्ट हो चुके हैं वही हमें दो कैसे मिले दो हमें डिलीटेड प्रोडक्ट मिले कैसे मिले दो हमें डिलीटेड प्रोडक्ट्स मिले सो so, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हुई है तो मियोटिक टू के बाद गैमीट्स में किस टाइप के आपको क्रोमोजोम दिखेंगे चारों गैमीट्स में नॉर्मल क्रोमोजोम है चारों गैमीट्स में इन्वर्जन है दो में नॉर्मल दो में इन्वर्जन एक में नॉर्मल एक में इन्वर्जन दो में डिफेक्टिव तो ये बिल्कुल सही होगा लास्ट वाला जो ऑप्शन है तो आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो जितने ज्यादा इम्पॉर्टेंट लिख सके आप लिख लेना सच में ये टॉपिक जो है पैरासेंट्रिक भी पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आई होप आपको समझ में आ गया पैरासेंट्रिक में क्या होगा पैरासेंट्रिक में आपको एक तो ए सेंट्रिक फ्रेगमेंट मिलेगा और एक डाई सेंट्रिक फ्रेगमेंट मिलेगा एंड आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिविजन क्या होगा आपको एक नॉर्मल एक इन्वर्जन वाले और दो डिफेक्टिव मिलेंगे ठीक है ये क्या था ये था पैरासेंट्रिक नाउ लेट्स मूव फर्दर अब हम देखते हैं पेरीसेंट्रिक वाला तो पेरीसेंट्रिक में क्या प्रेजेंट एक नॉर्मल क्रोमोजोम प्रेजेंट है और एक इन्वर्जन क्रोमोजोम प्रेजेंट है पहले जैसे ही तो सी डी का क्या हो गया इन्वर्जन हो गया और अब क्या हो गया डी सी हो गया और इसमें क्या इन्वॉल्व है इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है तो इसको मैं क्या बोल दूंगी इसको मैं बोल दूंगी पेरी सेंट्रिक ठीक है इसको मैं क्या बोल दूंगी पेरी सेंट्रिक 
वंस अगेन मियोसिस होगी मियोसिस में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होती है अब क्या होगा पहले के जैसे ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रैंड है इसमें तो कुछ होगा ही नहीं ये सेफर साइड है और ये वाला जो थर्ड स्ट्रैंड है इसमें भी कुछ नहीं होगा ये भी क्या है सेफर साइड है क्रॉसिंग ओवर किस में होगी क्रॉसिंग ओवर होगी सेकेंड और फोर्थ के बीच में ठीक है सेकेंड और फोर्थ के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमें फिर से ट्रेन चलानी है हमने ट्रेन चलाई ए बी क्रॉस ओवर आ गया नीचे आ गया सी डी और फिर से ये घूम के क्या आ गया ए पे आ गया वहीं अगर मैं इसमें देखूं यहाँ पे क्या था एच जी एफ ई डी सी बी ई एफ जी एच मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये बिल्कुल पहले जैसी है पैरासेंट्रिक जैसी है इस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आया क्रॉसिंग ओवर के बाद भी बिल्कुल लगभग सेम कंडीशन दिख रही है तो अगर मैं यहाँ पे देखू तो हमें क्या मिले हैं जो है अगर क्रॉसओवर हो गया इनके बीच में तो एक जो है बिल्कुल ही मुझे नॉर्मल मिलेगा क्रोमोसोम जो कि है फर्स्ट वाला जो यहाँ पे फिफ्थ वा, फोर्थ थर्ड वाला है वो भी बिल्कुल नॉर्मल ही होगा जो थर्ड वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई उसमें इन्वर्जन हो गई लेकिन सारे ही जीन्स जो है वो प्रेजेंट है दिक्कत कहाँ आएगी दिक्कत आएगी सेकेंड वाले में और दिक्कत आएगी फोर्थ वाले में तो अगर मैं सेकेंड वाले में देखूं तो क्या हो गई डिलीशन हो गई और फोर्थ वाले में भी क्या हो गई डिलीशन हो गई लेकिन क्वेश्चन ये आता है इसमें ए सेंट्रिक और जो डाई सेंट्रिक वाली कंडीशन क्यों नहीं आई हम वो देखते हैं यहाँ पे अगर मैं देखूं ए था बी था और फिर ये नीचे आके सी तो यहाँ पे प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है सेंट्रोमियर तो इस वाले क्रोमोजोम में भी आ गया सेंट्रोमियर और अगर मैं यहाँ पे इधर से देखूं तो यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो इस वाले क्रोमोसोम को भी क्या मिल गया सेंट्रोमियर मिल गया तो सेंट्रोमियर जो है वो हर एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट है इधर पेरी सेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो हर से स्ट्रैंड में प्रेजेंट होगा एंड आफ्टर गैमिट्स बनने के बाद हर क्रोम हर क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा तो इसमें ना डाई वाली कंडीशन आएगी और ना ही ए वाली कंडीशन आएगी नो डाई और ए कंडीशन नो no. इसमें सिर्फ क्या होगा इसमें जो दो गैमिट्स होंगे ये वाला गैमिट और ये वाला गैमिट क्या हो जाएंगे वाइबल नहीं होंगे क्योंकि उसमें कुछ कुछ रीजन्स डिलीट हो गए और कुछ कुछ रीजन्स क्या हो गए डुप्लीकेट हो गए जैसे आप देख सकते हो ए वाला रीजन और ए वाला रीजन क्या हो गया डुप्लीकेट हो गया वही ई एफ जी एच जो है वो उड़ ही गया यहाँ पे जो ए वाला है वो प्रेजेंट ही नहीं और ई एफ जी एच क्या हो गए डुप्लीकेट हो गए तो इस टाइप की कंडीशन किस में होगी पेरीसेंट्रिक तो आपको दोनों के रिजल्ट याद रखने हैं आपको क्या दे दिया जाएगा आपको ये डायग्राम बना के दे दिया जाएगा आपको क्या देखना होगा सबसे पहले कि पेरीसेंट्रिक कंडीशन है या पैरासेंट्रिक कंडीशन है जो भी कंडीशन होगी आपको उस हिसाब से जो ऑप्शन दिए जाएंगे पेपर में उन ऑप्शन को आपको देख के टिक करना है ऑप्शन जो होंगे इनमें से ही होंगे इसके चार और पहले वाले के चार में ही ऑप्शन दिए जाएंगे आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व करूंगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के ऑप्शन आते हैं और क्वेश्चन आते हैं सो आई होप ये वीडियो में ये वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा आफ्टर पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक की क्रॉसिंग ओवर ओके गाइज सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो डोंट फोर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच